क्या आपको भी इन स्पीकिंग में डर लगता है आपको भी लगता है कि अगर किसी ने आपसे कुछ पूछ लिया तो आप जवाब कैसे देंगे तो ये वीडियो है आपके लिए क्योंकि मैं इसमें बताने वाला हूँ आपके साथ ऐसे तीन टिप्स ऐसे तीन टेक्निक्स जो आपकी इन स्पीकिंग को बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर देंगे और उसके साथ एंड में मैं आपको एक बोनस टिप भी देने वाला हूँ जो जिसमें आप ए का यूज करके अपनी इम स्पीकिंग को नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं तो स्टे ट्यून इज द एंड तो चाहे आप एक इंटरव्यू में जा रहे हो चाहे आप कुछ नए ग्रुप में मिलने जा रहे हो किसी से चाहे आप डीट पे जा रहे हो ऐसे बहुत सारे सिनेरियोस होते हैं जहाँ पे लोग आपसे कुछ न कुछ क्वेश्चन रैंडमली पूछ लेते हैं आपका ओपिनियन मांग लेते हैं या आप आपसे कहते हैं जरा आप स्टेज पे आइए और कुछ चंद शब्द कुछ दो शब्द कहिए क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है और उसका रिएक्शन क्या होता है जी हाँ हमारे हाथ पैर फूने लगते हैं हमारी सांसें तेज जाती हैं हमारे अंदर का फियर हमें ओवर कर लेता है तो बिफोर मैं आपके साथ ये तीनों टिप्स शेयर करूं, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट वी टेल यू की द वेरी फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज रिलैक्स टेक सम डीप ब्रेथ ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप एक सेकंड के अंदर जवाब दो पांच सेकंड दस सेकंड रिलैक्स कर सकते हो अपने दिमाग में एक मेंटल फ्रेम वर्क भी बना सकते हो उसके बाद आप रिस्पॉन्ड करोगे तो आप बहुत ही इलोक्वेंट बहुत ही स्ट्रक्चर्ड एंड बहुत ही पॉलिस्ड दे सकते हो तो लेट स्टार्ट विद टेक्निक वन तो आगे स्टार्ट करते हैं टेक्निक वन के साथ टेक्निक वन को हम कहते हैं प्रेप पी आर ई पी टी स्टैंड फॉर पॉइंट आर स्टैंड फॉर रीजन ई स्टैंड फॉर एग्जाम्पल एंड अगेन पी स्टैंड फॉर पॉइंट तो बेसिकली ये टेक्निक वहाँ बहुत काम आती है जहाँ पे आपको कोई ओपिनियन देना हो आपको बताना हो कि आपको ये क्यों पसंद है क्यों ये क्यों नहीं पसंद है फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कोई पूछ रहा कि वो डू थिंक अबाउट द डिजिटल बुक्स वर्सेस फिजिकल बुक्स अ वेरी कॉमन टॉपिक तो देन यू कैन से कि पर्सनली आई प्रिफर फिजिकल बुक्स तो दैट इज अ पॉइंट एंड रीजन इज दैट आई लव द फील जब मुझे उसको हाथ में उठाता हूँ जब मैं उसको गो थ्रू करता हूँ उसकी स्मेल मुझे बहुत अच्छी लगती है That's your reason. Then you can go to example. Last time मैंने बुक पढ़ी थी द अदर डे एंड वो बहुत ही अच्छी बुक थी एंड मैं उसको शाम को लेट करके पढ़ता था और बहुत अच्छी नींद आती थी एंड एंड एवरी डे मैं माइंड सेट बुक पढ़ता था उसको मैं फिजिकली पढ़ सकता हूँ कई बार पढ़ सकता हूँ तो हियर वट एम डूइंग इज आई एम गिविंग एग्जाम्पल ऑफ माई पॉइंट एंड अल्टीमेटली यू कंक्लूड बाई सिंग दैट सो ये रीजन है कि मैं फिजिकल बुक को डिजिटल बुक से ज्यादा प्रेफर करता हूँ सो प्रेप Stand for B point reason example and back to the point. Let's go on to technique number two. Technique number two को बहुत सारे लोग five wives one husband five W one H भी कहते हैं तो basically ये एक ऐसी technique है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं topic के बारे में you know one or two words and you just start building using question. तो जो five W और one H होते हैं वो हैं who, what, when, where, why and H is हाउ तो ये फाइव डब्ल्यू और वन एच का यूज करके आप किसी भी टॉपिक को एक्सपैंड कर सकते फॉर एग्जाम्पल लेट से आपसे किसी ने पूछ लिया कि वट डू थिंक अबाउट क्लाउड कंप्यूटिंग क्लाउड कंप्यूटिंग वेन यू से यू कैन से ओके क्लाउड कंप्यूटिंग हु इट वॉज लॉन्ग बैक क्लाउड कंप्यूटिंग किसी ने ईजाद किया था एक नया तरीका है कंप्यूटिंग uh, करने का एक नए तरीके से लोग करते हैं वॉट इज इट इज देन यू टॉक अबाउट की क्लाउड कंप्यूटिंग में यू डोंट नीड टू हैव सर्वर्स यू डोंट नीड टू हैव सो मच ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर वेन यू कैन टॉक अबाउट की इट्स नॉट वेरी ओल्ड बट स्टिल अभी काफी अच्छा हो गया है इट्स बींग देयर फॉर सम टाइम एंड अगर आप ऑफिस थ्री सिक्सटी फाइव यूज करते हैं आप गूगल ड्राइव यूज करते हैं यू आर ऑलरेडी यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग वेयर यू कैन टॉक अबाउट आपके फोन में भी क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज करते हैं अगर आपके पास गूगल ड्राइव है वो यूज करते हैं अगर आप कोई ड्रॉप बॉक्स यूज करते हैं दैट इज ऑल्सो एंड देन यू कैन से वाई क्लाउड कंप्यूटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है बिकॉज पहली बार तो ये आपको ज्यादा फ्लेक्सीबिलिटी देती है आपको कॉस्ट एडवांटेज होता है एंड बहुत सारे ऐसे फीचर मिल जाते हैं जो वैसे आपको अवेलेबल ना हो लास्ट होता है हाउ हाउ कैन यू डू इट इज जस्ट सब्सक्राइब फॉर अ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर दिस इज हाउ यू कैन यूज फाइव डब्ल्यू और वन एच मेथड टू एक्सप्लेन समथिंग विच इज एबस्ट्रैक्ट लाइक हु वॉट वेन वेयर वाई एंड हाउ और आप चलते हैं अपनी तीसरे और फाइनल टेक्निक की तरह और जो तीसरी और फाइनल टेक्निक है जो कि बहुत ही पावरफुल है उसे कहते हैं यूजिंग योर पर्सनल स्टोरी जब आप आपको कोई भी ऐसा टॉपिक दिया जाता है जहाँ पे आप पर्सनल स्टोरी ला सकते हैं आप इमोशंस ला सकते हैं इट बिकम्स वेरी इफेक्टिव फॉर एग्जाम्पल 
अगर किसी ने कह दिया कि कोविड नाइन्टीन नाउ दिस यू गॉट आर एंडम टॉपिक कोविड नाइन्टीन और कोविड और ट्वेंटी ट्वेंटी फॉर एग्जाम्पल नाउ यू कैन एक्सप्लेन द वायरस एंड ऑल दोस्ट थिंग्स बट यू कैन से दैट वॉज द ईयर ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी दिस वायरस कोविड नाइन्टीन वॉज देयर इन द वर्ल्ड बिकेम ए चेंजिंग टाइम फॉर एवरी वन एंड फॉर मी एज वेल बिकॉज आई वॉज आउट ऑफ द कंट्री I was not with my family. I went through this and that and this. Now this became a personal story, and I can go on and on. Now when you tell a personal story, what happens is you have greater connect with the audience, and sometimes they will also feel attached to you. They will be more ready to take action if you want them to take certain action. So those were the three techniques that you can use: prep, wind, reason, example, point. Number two, sight. 5w and 1h who what when where why and how and tisri personal story ab jaise maine kaha tha main aapko dene wala hu do tips do cheeze jo aapki impromptu speaking ko bahut improve kar sakti hai to let's talk about that to jo pehla tip main aapko dena chahta hu ki agar aapke aas paas koi bhi toast master club ho please go and join that wahan pe kyunki ek specific section hota hai jisko hum kehte hain table topics जहाँ पे जाके इट्स लाइक द जिम फॉर योर इम्प्रॉम टू स्पीकिंग आप जितनी बार जाते हैं आप इम्प्रॉम टू स्पीकिंग यानी टेबल टॉपिक्स करते हैं आपकी वो मसल आपकी वो स्किल्स डेवलप होती है तो हाईली रिकमेंड कि आप एक टोस्ट मास्टर क्लब जो भी आपके पास हो आपके घर के पास हो उसको ज्वाइन करें और दूसरा टिप जो कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर सकते हैं जहाँ पे आपको कहीं जाने की जरूरत है दैट इज कॉल्ड यूजिंग अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड यू So let's talk about that. So as many of you know, I am a coach advisor in the Udemy space, and I love using this Udemy software for practicing speaking and providing feedback to my coaches. And there are so many fun things in Udemy, and one of the things that you can use is that your impromptu speaking is very good. That is called having games. So I will put a link if you uh, if you go there, you can sign up for a free version of Udemy, and there is something called. नो फिलर्स सो बेसिकली यहाँ पे अगर जाते हैं तो इट गेम्स यू कि आप कैसा फिलर्स कितने फिलर्स यूज कर रहे हैं एंड यू कैन ऑल्सो यूज इट फॉर योर प्रैक्टिसिंग इम टू स्पीकिंग फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू डू नो फिलर गेम हियर आई स्टार्ट प्लेइंग आई आई एम गोइंग टू सच ऑन माई कैमरा आई एम गोन से वन स्पीक फॉर वन मिनट एंड अब ये मुझे रैंडम टॉपिक देगा जिसपे मुझे एक मिनट तक लगातार बोलना है तो नेट सी सो वॉट इज द बेस्ट प्रैंक एवर फॉर मी नो आई एम वन ऑफ दोज गाइज हु आर नेवर इन द प्रैंक मुझे ज़्यादा प्रैंक वैंक करना पसंद था नहीं बट आई कैन थिंक अबाउट आ प्रैंक जब हम वेन वी वेर इन द कॉलेज एंड एक बार सारे फ्रेंड्स जो हॉस्टल में रहते थे वो दूसरे हॉस्टल के उसमें गए और एक बंदे ने अपने चेहरे पर पाउडर वाउडर लगा के यू नो हॉर मूवी देखा होगा पाउडर वाउडर लगा करके एंड टॉर्च लेके गया और एक बंदे के कमरे पे नॉक किया एंड व्हेन ही केम आउट दैट पर्सन गॉड रियली स्केयर्ड बिकॉज उसको लगा कि शायद घोस्ट है या फिर यू नो ऑल दोज हॉरर मूवी सीन दे दीज गाइज रिक्रिएटेड दैट सीन एंड इट वाज सो फनी आई वाज नॉट पार्ट ऑफ इट बट आई रियली लव एंड इन्जॉय दैट स्टोरी विच वॉज अमेजिंग एंड आई होप कि आपकी भी बहुत सारे मेमोरीज आ रहे होंगे जब आप प्रैंक के बारे में सोचते हैं सो आई होप यू एंजॉय दिस वॉट इज द बेस्ट प्रैंक सो नाउ यू कैन सी कि इन वन मिनट आई हैड टू आ विच इज नॉट अ गुड थिंग मे बी आई कैन इम्प्रूव ऑन दैट आई गॉट अ गुड स्कोर बट दिस इज हाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आई गॉट अ टॉपिक एंड नेक्स्ट टाइम आई गो अगेन आई गेट अनादर टॉपिक सो दीज वेयर माई टिप्स एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस सो द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू बिकम As I say every time until next time keep learning keep growing and keep going out of your comfort zone I'll see you in the next one